हेलो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज योर सनी एंड मेरे चूस्त नारु मन स्टडी स्मार्ट फॉर सक्सेस चैनल फ्रेंड्स ये रोज मनो मन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी की ये देते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपरेशन चेस नमो अंदर लोग पार्ट नाइन वीडियो चूस्त नम फ्रेंड्स ये पार्ट नाइन वीडियो लो मनो ये इन चूस्त मंटे एलसीएम एंड एचसीएफ इन दिन का फ्रेंड्स नंबर सिस्टम लोनी ची एलसीएम डे एचसीएफ नी ची आरआरबी एनटीपीसी अवन एंडी ग्रुप डी अवन एंडी अलग एसएससी अवन एंडी तब पकड़ना एक मार्क क्वेश्चन आने को तेरे में टमी को आदि मी को ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलांट वाली तोड़े असल एलसीएम एलाक कटाली एचसीएफ एलाक कटाली एंड सिंपलेस्ट वेलो अंडे बेस्ट ट्रिक के थे एंटी एलसीएम के एचसीएफ के डी अब अन्य प्रमाण डिस्कस चाहते हम सो ये वाले वाले थे मन वीडियो मीर गान नोटिफिकेशन बेल लाइक करना करनो किते नीन ये वीडियो चेस ने सरे मी को फर्स्ट मी नोटिफिकेशन आस्ते मटा ये प्रेत नोटिफिकेशन जो मेरे वीडियो छोड़ने की वीडियो होती है आर्डर इन द फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स इरोज मनो मन टॉपिक लोग इन पदों नंबर सिस्टम टॉपिक हु पार्ट नाइन वीडियो एंड � वक्कन इसमें है माँ L C M L C M अंते least टाउन यंडी lowest टाउन यंडी ये देना होते ओके lowest R least writing बाग दे को दिखा बेर चेस को अंडी ओके common multiple ओके multiple H C F अंते highest common फैक्टर चुड़ैल रेंडी टू आपका डिफरेंस होंगे ये टी वाकेट लोएस्ट टू वाकेट हाईएस्ट टू इन अलग है ये दी मल्टीपल हो ये दी फैक्टर फैक्टर एंड ये नंबर देते डिवेज डिवेज जी बुला होता है तो आर्डर इन दा सो फ्रेंड्स मेरे दिन को मेरे कावा गवर्निंग चांस देते हैं एलसीए मंडे सो फ्रेंड्स ये वाले ते तेरुलो तेरुस करने को नरो कास आगु गास आबा ओके ना सो फ्रेंड्स बनो फर्स्ट एलसीएम चूसे दांतार ते एचसीएफ चोदम अर्थ है ना सो ये पर मानो एलसीएम अंटे ये ला कटा रे बेस कल गा चाला मंदी अंटे कन्वेंशनल मेथड को ऐसे बेस का वो कनेक्शन है एलसीएम ऑफ सिक्स टू ए टू कटा र देन तो नहीं तेज़ तो चोस्ता रहा होते रेंड तो रेंड मूल लो रेंड नाल लो अलगे मूड और कटलो नाल को नाल के दोचे दिखे बस नाल वाटलो आटे सो लास्ट को वाटनो वाटनो अच्छा ना तो रहा चोड़ा रे एंड ये कहता है ये वही तो नया रेंडु इनटु मूड इनटु नाल गु इज़ कुल टेंथ रेंडु मूड आरा नाल � तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल छोड़ें नहीं मैं क्या एलसी मसले लीस्ट कॉमन मल्टीपल का दे एलसी मंडे टी लीस्ट कॉमन मल्टीपल अंडे एंटी अन्य टिकने तक्कुआ ओके कॉमन का उन्ने मल्टीपल अर्मा डा सो आठ तरह का कॉमन मल्टीपल एंटी वो का आठ तरह का पार आठ तरह का पार टेप टाइम टेबल एंटी आर ओट लारू आर एल पन तो इन मित्र ने इन्हीं इन दौड़ लें इन्हीं इन्द्रियल पदाहारु पा इन मूल निर्वेण आलगु इन नाल मुक्पे रेंडु इन दे इधर नाल फाई इन द आर नाल फाई इन दे इन दे एल या भी आरु ओके सो इप्पर चुनने मरे कार्ड इन्द्र कॉमन फैक्टर सेट होने चुनने कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स चुनने � कॉमन फैक्टर सेट होना है ये रवैये नाल गु तरवात इनके वरना है छोड़ने आला मिर्ची उसको निकल पोते नाल फैये ने में दी नाल फैये ने में दी कोड़ा कॉमन फैक्टर होंगे सो नाल फैये ने दी रिंड कॉमन फैक्टर ही प्रोर्गमन कर बैठे इनका होता है अब ना बट मर कावल्स नेटे एलसीएम एलसीएम अंटे मानो में इन्दी केरवे नाल को एलसीएम तीस को नमो लीस्ट कॉमन फैक्टर अंटे अन्य टिक करना तक्कुआ है पक्का तक्कुआ साधारण ना गुणित वन माटा ये देते आर की इन्दी कुंडो बट ये दी मेरे ला चेस कुंटो एल्पत में केरो तो दी चाला टाइम पट्टे सदी सो दिन ने मानो चल सिंपल मेथड लो अंटे अंदर चेस मेथड है 
మీకు ఇది అర్థమైంది కదా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ అర్థమైంది కదా ఇదంతా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కన్ అంటే నార్మల్ టైప్ మనం ఇప్పుడు చూడు ఎనిమిదో తరగతిలోని ఆరో తరగతిలోని ఏడో తరగతిలో పదో తరగతిలో మనం కాసాగులు అవి కడతాం కదా ఇది ఆ మెథడ్ అనమాట ఏది మనం ఇలా చేస్తాం కదా మనం ఎగ్జామ్స్ బట్ ఇలా చేస్తే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అవ్వదు అవునా కదా సో మనం ఎలా చేయాలి కానీ ఎల్సీ ఏమంటే అర్థమైంది కదా కామన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీన్నే ఈ ఆరు ఎనిమిదినే మనం ఎల్సీ ఏం ఎలా కట్టాలో మీకు నేను చెప్తాను చూడండి ఓకే మనం ఎల్సీఎం ఏం కట్టాలి ఎల్సీఎం ఆఫ్ ఆరు కి ఎనిమిదికి సో ఏం చేస్తున్నాం ఆరు ఎనిమిది వీటిల్లోని హైయెస్ట్ నంబర్ ఏంటి చూడండి హైయెస్ట్ నంబర్ ఏంటి ఎనిమిది అవునా హైయెస్ట్ నంబర్ ఎనిమిది ఏంటండి హైయెస్ట్ నంబర్ పెద్ద నంబర్ ఏంటి ఎనిమిది ఎనిమిది తాలూకా ఓకే మల్టిపుల్స్ చూడండి ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఐదు నలభై ఇవన్నీ తెలుసు కదా సో ఈ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్ లోని ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముందు ఏ నంబర్ తోటి ఓకే ఈ ఆరు అన్నది డివైడ్ చేయగలము అంటే ఎనిమిది తోటి ఆరు తోటి ఎనిమిది తగ్గొట్టగలమా లేదు ఆరు తోటి పదహారు తగ్గొట్టగలమా లేదు ఆరు తోటి ఇరవై నాలుగు తగ్గొట్టగలమా ఎస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆరు ఇంటూ నాలుగు అంటే ఎంత ఇరవై నాలుగు అవునా సో ఏమవుతుంది అప్పుడు మన ఎల్సి ఏమవుతుంది ఇరవై నాలుగు అవుతుంది అనమాట అదే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి రెండుకి నాలుగుకి తీసాం అనుకోండి ఎల్సి ఏమిటి చూడగానే మీరు చెప్పారు నాలుగు ఎల్సి ఏమని ఎందుకంటే నాలుగు ఇట్ సెల్ఫ్ రెండు తోటి పక్క రెండు రెండు తెగిపోద్ది అవునా కదా అంటే బేసికల్ గా మనం ఏం చూస్తున్నాము రెండు నాలుగు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు మూడు పన్నెండు రెండు తోటి అన్ని తెగుతాయి కానీ అన్నిటికన్నా ముందు ఏం తెగుతుంది ఫస్ట్ ఏం తెగుతుంది నాలుగు తెగుతుంది సో ఎల్సీఎం నాలుగు అనమాట అంటే ఎప్పుడైనా రెండు నెంబర్లు రెండుకి నాలుగుకి లేదా మూడుకి ఆరుకి లేదా ఏ నెంబర్కి అయితే దాంతో తెగిపోతుందో దాని హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఎల్సీఎం అయిపోద్ది ఇది ఒక ఇది ఒక టిప్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అర్థం ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎల్సీఎం ఇప్పుడు వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం ఎల్సీఎం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పన్నెండు పదహారు పన్నెండుకి పదహారుకి ఎల్సీఎం ఎంతో కనిపెట్టండి ఏంటండి పన్నెండుకి పదహారుకి ఎల్సీఎం నాకు ఎల్సీఎం కావాలి మీరు ఏం చేస్తారు పన్నెండుకి పదహారుకు పన్నెండు పదహారు ఈ రెండింటిలో పెద్ద నంబర్ ఏది పెద్ద నంబర్ పదహారు అవునా సో పెద్ద నంబర్ దాని మల్టిపుల్ ఏంటి పదహారు ఒకట్ల పదహారు పదహారు రెండు ముప్పై రెండు పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు చూడండి పన్నెండు తోటి ఏ నంబర్ చదువు పదహారు చదువుతుందా లేదు ముప్పై రెండు చదువుతుందా లేదు కానీ నలభై ఎనిమిది అది ఎందుకంటే పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది అంటే బేసికల్ గా మీకు ఏమవుతుంది నలభై ఎనిమిది అనేది ఎల్సీఎం అవుతుంది అనమాట హై ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఎల్సీఎం ఎలా కట్టాలో ఓకేనా వేరే నెంబర్ కూడా చూద్దామా ఓకే ఇప్పుడు వేరే నెంబర్ ఏం చూద్దాం ఇప్పుడు మూడు నెంబర్లు చూద్దాం ఒక మూడు నెంబర్ చూద్దాం ఒక రెండు ఎనిమిది పన్నెండు ఓకే రెండు ఎనిమిది పన్నెండు ఈ మూడింటికి నేను ఎల్సీఎం కట్టాలి ఈ మూడింటికి ఎల్సీఎం కట్టాలి ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న నంబర్ తీసేయండి రెండుతో నాలుగు అయిపోద్ది రెండుతో ఆరు అయిపోద్ది సో ఈ చిన్న నంబర్ అనేది మీరు తీసేయండి సో ఈ రెండు నెంబర్ లోని మీరు చూడాలి లేదా మీరు అలాగే మీరు వేరే విధంగా కూడా చూడవచ్చు ఒక నిమిషం మళ్ళీ వేద్దాము ఎందుకంటే మనకు ప్లేస్ సరిపోదు సో ఏం చేస్తాను నేను రెండుకు ఎనిమిదికి పన్నెండుకి చూస్తున్నా సో మీరు డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నా పర్లేదు పెద్ద మూడింటిలో పెద్ద నెంబర్ ఏంటి మూడింటిలో పెద్ద నెంబర్ ఏంటి పన్నెండు సో పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు మూడు ముప్పై పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది అవునా సో చూడండి ఇందులో ఎల్సీ మనం ఎలా కట్టాలి రెండు నెంబర్లు కలిపి కామన్ గా లీజ్ చేయాలి సో ఎనిమిదితో పన్నెండు తెగుతుందా లేదు రెండుతో పన్నెండు తెగుతుందా తెగుతుంది కానీ ఎనిమిది అన్న తెగదు సో ఇది అవ్వదు సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎనిమిదితో ఇరవై నాలుగు తెగుతుందా ఎస్ ఎనిమిది మూడు కదా రెండుతో ఇరవై నాలుగు చదువుతుందా ఎస్ రెండు పన్నెండు సో బేసికల్ గా మీకు ఇరవై నాలుగు అనేది ఎల్సీఎం అవుతుంది అనమాట అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా చూడవచ్చు లేదా రెండు ఎనిమిది పన్నెండు మీరు సింపుల్ గా రెండు ముందే ఓమిట్ చేసండి ఇగ్నోర్ చేసండి ఎందుకంటే రెండుతో ఎనిమిది అయిపోద్ది పన్నెండు అయిపోద్ది సో రెండింటికి ఎల్సీఎం కట్టండి అంతే పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు అంటే ఇరవై నాలుగు అనేది ఎల్సీఎం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎల్సీఎం తెలిసిపోయింది కదా మీకు ఐ హోప్ మీకు ఎల్సీఎం తెలిసిపోయింది అనుకుంటున్నా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ చూద్దాం హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి మరి హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి హైయెస్ట్ ఓకే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమన్నాడు అండి ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు మల్టిపుల్ కాదు ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు అంటే బేసికల్ గా ఇప్పుడు నేను ఆరుకి ఎనిమిదికి నేను హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలంటే ఒక ఆరుకి ఎనిమిది అన్ని ప్రతిసారి 
ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే ఆరుకి ఎనిమిది కట్టాలనుకోండి నేను ఎనిమిది ఆరుతో పెడతాను ఆరు ఒకట్ల ఆరు రెండు మిగిలింది రెండుతో ఆరు కని పెడతాను సో రెండు మూడు ఆరు సో జీరో అయిపోయింది అంటే ఎస్సీఎఫ్ ఏమవుతుంది ఏ నంబర్ అయితే జీరో అవుతుందో లాస్ట్ జీరో అనేది వస్తుందో ఆ నంబర్ మీకు హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో ఎస్సీఎఫ్ రెండు అవుతుంది అనమాట అర్థం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది కన్వెన్స్ అండి ఇలాగే ఎప్పటికీ మీరు చేయకూడదు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది కన్వెన్స్ అని ఇలాగ ఎప్పటికీ మీరు చేయగలరు ఇలా చేస్తే మీరు అయిపోయినట్టే మీరు టైం అయిపోయినట్టే సో మీరు ఎలా చేయాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి చూడండి పన్నెండుకి పదహారుకి పన్నెండు తలుక ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిపుల్ కాదు పన్నెండు తలుక టేబుల్ అయ్యారు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నేను ఒకటితోటి పన్నెండు తగ్గుతుంది తర్వాత రెండుతో పన్నెండు తగ్గుతుంది మూడుతో పన్నెండు తగ్గుతుంది నాలుగుతో పన్నెండు తగ్గుతుంది ఆరుతో పన్నెండు తగ్గుతుంది పన్నెండుతో పన్నెండు తగ్గుతుంది అవుతుంది కదా ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒకటి రెండు ఆరు పన్నెండు మూడు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు మూడు పన్నెండు ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు సేమ్ అలాగే పదహారుకి చూడండి ఒకటి అవుతుంది రెండు అవుతుంది మూడు అవదు మళ్ళీ నాలుగు అవుతుంది ఐదు అవదు మళ్ళీ ఆరు అవదు ఏడు అవదు ఎనిమిది అవుతుంది అవునా ఎనిమిది అవుతుంది మళ్ళీ పదహారు అవుతుంది నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అని వేసుకున్నాను ఒకటితోటి ఒకటి ఇంటూ పదహారు రెండు ఎనిమిది పదహారు నాలుగు 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 పదహారు ఎనిమిది రెండు పదహారు పదహారు ఒకటి పదహారు అవునా సో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం తెలిసిపోయింది ఒక నిమిషం అరేజ్ చేసుకుందామే ఎందుకంటే మీకు ఇది అవ్వకూడదు సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎలా తీసుకున్నా చూసిపోయారు కదా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఉంది కామన్ ఫ్యాక్టర్ రెండు కూడా ఉంది కామన్ ఫ్యాక్టర్ నాలుగు ఉన్నది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకేమైనా ఉన్నదా లేదు 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 సో ఒకటి రెండు నాలుగు కామన్ ఫ్యాక్టర్ కానీ మనకి ఏం కావాలి హయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి హయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇందులో హయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి నాలుగు ఉన్నది సో నాలుగు అన్నది హయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సో హెచ్సిఎఫ్ అన్నది నాలుగు అవుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఎందుకు హయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాము హెచ్సిఎఫ్ ని ఎలాగ తీయాలనేది ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు కన్వెన్షనల్ మెథడ్ కూడా తెలిసిపోయింది హెచ్సిఎఫ్ లో అలాగే మీకు ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని ఎలా తీసుకోవడం కూడా తెలిసిపోయింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కట్టాలో అర్థమైందా సో ఇప్పుడు కొన్ని రిలేషన్ ఉంటది ఎల్సిఎం కి అండ్ హెచ్సిఎఫ్ కి కొంత రిలేషన్ ఉంటది చాలా మంచి రిలేషన్ దీని మీద మీకు వన్ మార్క్ అట్లీస్ట్ మీకు అంటే మార్క్స్ తప్పకుండా ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద మార్క్ అంటే ఈ టైప్ కానీ వేరే టైప్ కానీ ఏ టైప్ అయితే ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకుంటేనే మీకు ఒకటి రెండు మార్కులు తప్పకుండా మీరు స్కోర్ చేయగలరు అర్థం ఉందా సో ఎల్సిఎం కి హెచ్సిఎఫ్ కి మీకు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఇప్పుడే కట్ట ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎంత నలభై ఎనిమిది హెచ్సిఎఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎంత నాలుగు మనం తెలిసిపోయిందా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సిఎం ఎంత ఎల్సిఎం నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఈక్వల్ టు పన్నెండు ఇంటూ పదహారు ఎందుకు వేసాను చూడండి చూడండి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేశాను ఎలా చేశాను చూడండి నలభై ఎనిమిది ఇంటూ నాలుగు ఎంత నలభై ఎనిమిది ముప్పై రెండు రెండు మూడు నలభై పదహారు నూట తొంభై రెండు పన్నెండు ఇంటూ పదహారు పదహారు పన్నెండు డెబ్బై రెండు రెండు ఏడు పన్నెండు పన్నెండు నూట తొంభై చూడండి రెండు సేమ్ అయ్యా ఈ రెండు సేమ్ అయ్యా నేను ఎల్సిఎం ని హెచ్సిఎఫ్ ని గురించాను అలాగే నంబర్స్ పన్నెండు పదహారును కూడా గురించాను దీన్ని బట్టి మీకు ఏం తెలిసింది ఇదేంటి నలభై ఎనిమిది అంటే ఏంటి ఎల్సిఎం నాలుగు అంటే ఏంటి హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు ఏంటి నంబర్ వన్ అంటే ప్రోడక్ట్ నంబర్ అంటే నంబర్ నంబర్ ఒక నంబరు పన్నెండు పదహారు అంటే ఇంకో నంబరు సో దీన్ని బట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ నంబర్స్ అంటే నంబర్స్ అనమాట అర్థమైందా సో దీన్ని మనం క్లారిటీగా రాసుకుంది ఎందుకంటే మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనమాట ఆ నంబర్స్ ఏవైతే దేర్ నంబర్స్ అని అంటుకోండి టీహెచ్ఈఐఆర్ ఓకే దేర్ నంబర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా సరే మీకు ఒక ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు నాకు ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఎల్సిఎం టూ నంబర్స్ ఇచ్చి నలభై నలభై ఎనిమిది ఇచ్చాడు ఓకే అలాగే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ లేకపోతే ఇంకేమంటాడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈజ్ వన్ నైంటీ టూ అని ఇచ్చాడు సో ఫైండ్ అవుట్ ఓకే ఫైండ్ అవుట్ హెచ్సిఎఫ్ అన్నాడు అనుకో
టైప్స్ అంటే ఎగ్జామ్ లో కరెక్ట్ గా అడిగేసే టైప్స్ మీకు చెప్తున్నాను అవి ఎలా కనిపెట్టారు చూడండి ఏమన్నాడు ఇటు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఏబిసి అంటున్నాడు బేసికల్ గా మీకు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ప్రాబ్లం లోని ఎల్సిఎం కనిపెట్టాలా హెచ్సిఎం కనిపెట్టాలా అని మీకు డౌట్ వచ్చింది అనుకో ఎల్సిఎం కనిపెట్టాలా హెచ్సిఎఫ్ కనిపెట్టాలా అని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు సింపుల్ గా ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అన్నారు కదా ఎప్పుడైతే స్మాలెస్ట్ అన్నాడో స్మాలెస్ట్ అంటే అండి లోవెస్ట్ లోవెస్ట్ అంటే అండి లోవెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ లోవెస్ట్ లేదా స్మాలెస్ట్ చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నా లోవెస్ట్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ అని అడిగాడంటే మీరు ఎల్సిఎం కట్టాలి అర్థమైందా సో ఎల్సిఎం అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎల్సిఎం దేనికి కడతారు ఏబిసికి ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు దాని ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో మీకు ఏం చూపిస్తాడు స్మాలెస్ట్ అన్నాడంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎల్సిఎం కట్టేయాలి అదే స్మాలెస్ట్ బదులు హయ్యెస్ట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి హయ్యెస్ట్ అనేది ఏం చేస్తారు హెచ్సిఎఫ్ కడతారు అంతే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసి సో ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఏం చేస్తారు స్మాలెస్ట్ అన్నాడంటే ఎల్సిఎం కట్టాలి హయ్యెస్ట్ అన్నాడంటే హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి ఈ క్లియర్ కదా సో నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఏబిసి అండ్ లీవ్ ద రిమైండర్ ఆర్ అంటే ప్రతి నెంబర్ ఆ నెంబరు భాగించిన తర్వాత రిమైండర్ ఆర్ అనేది ప్రతి నెంబర్ తో వస్తారు సో అలాంటి ఏం చేస్తారు సింపుల్ గా మీకు ఏమన్నా అడిగి స్మాలెస్ట్ అన్నాడు చూడండి స్మాలెస్ట్ అన్నాడు ఏంటి అంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబిసి ప్లస్ రిమైండర్ అంతా మిగులుతుంది అంటున్నాడు ఆరు సో ఆ ఆర్ మీరు ప్లస్ చేసారు అనమాట అంతే ఇంతే ఇదే ప్లేస్ లో మీకు హయ్యెస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి హెచ్ఈఐజిహెచ్ హయ్యెస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి హయ్యెస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసి ప్లస్ ఆర్ అంతే అయిపోయింది చూడండి అంత సింపుల్ లోవెస్ట్ లేదా స్మాలెస్ట్ అన్నాడు అంటే ఎల్సిఎం కట్టండి కాసాగు కట్టండి హయ్యెస్ట్ అండ్ హయ్యెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ అన్నాడు అంటే హెచ్సిఎఫ్ కట్టండి గాసాగు కట్టండి అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సేమ్ అలాగే చూడండి ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఏబిసి లీవ్స్ రిమైండర్ పిక్యూఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ టైప్ ఏ బట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఏంటి ఒకే నెంబర్ అంటే ఒకే అన్ని కేసులోని ఆర్ అనేది రిమైండర్ అన్నాడు కానీ ఇందులో ఉన్నాడు పిక్యూఆర్ అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను వీటికి ఎల్సిఎం ఎందుకంటే స్మాలెస్ట్ అన్నాడు స్మాలెస్ట్ అంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబిసి మైనస్ కే ఇక్కడ కే అవుతుంది కే అంటే ఏం లేదు కే అంటే ఏ మైనస్ పి చూడండి ఏ ఏ అన్నది నెంబర్ దాంట్లో మిగిలే రిమైండర్ అలాగే మళ్ళీ ఇది కూడా సేమ్ దేని కొడుతుంది బి మైనస్ క్యూ అలాగే సి మైనస్ ఆర్ అనమాట అర్థం ఈ మూడిట్లో ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకొని మీరు దాన్ని మైనస్ చేస్తే సరిపోద్ది అర్థం ఏంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మీరు ఏం కంగారు పడకండి అర్థం దా దీని మీద మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మీకు క్లారిటీగా తెలిసిపోద్ది సేమ్ అలాగే హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే హైయెస్ట్ నెంబర్ అని అడిగితే హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ అర్థం ఈ మూడు టైప్ లో మీకు మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయిపోవాలి అంటే ఎలాగంటే ఈ చెవులో నుంచి వెళ్ళి ఈ చెవులో నుంచి రాకూడదు ఈ చెవులో నుంచి వెళ్ళి లోనే ఉండిపోవాలి ఎందుకంటే తప్పకుండా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఈ టైప్ లో నుంచి అర్థం దా సో ఫ్రెండ్స్ మనం కొన్ని టైప్స్ చూద్దాము అలాగే ప్రాబ్లం చూద్దాము ఏమన్నాడు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంట చూడండి అది అంటే ఏమైనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒక ఏమన్నాడు స్మాలెస్ట్ అన్నాడు అదే హయ్యెస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి ఏం చేస్తాం హెచ్సిఎఫ్ కడతాం కానీ స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కూడా ఏం కట్టాలి ఎల్సిఎం కట్టాలి ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ నెంబర్ కట్టాలి మూడు నాలుగుకి ఐదుకి మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను మూడు నాలుగు ఐదు ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది చూడండి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఐదు ఐదు తోటి ఐదు తోటి అంటే ఐదు తోటి అంటే ఐదు ఒకటి ఐదు ఐదు రెండు ఐదు రెండు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై నలభై ఐదు యాభై యాభై ఐదు అరవై ఓకే ఇంతకన్నా ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన లేదు సో మూడు తోటి ఏ నెంబర్ తగ్గుతుంది చూడండి ఐదు పది పదిహేను పదిహేను తగ్గుతుంది మూడు తోటి బట్ నాలుగు తోటి తగదు సో అవ్వదు అలాగే మూడుతో ముప్పై తగ్గుతుంది కానీ నాలుగుతో తగదు మూడు తోటి ఇంకేమైనా తగ్గుతుందా నలభై ఐదు తగ్గుతుంది కానీ నాలుగుతో తగదు ఏ అర్థమైందా సో లాస్ట్కి ఏ నెంబర్ మిగిలింది లాస్ట్ లో ఏడు మిగిలింది అరవై అనమాట సో అరవై నెంబర్ చూడండి మూడుతో మూడు ఇరవైలు పోతుంది నాలుగుతో నాలుగు పదిహేను పోతుంది నాలుగు పదిహేను నాలుగు పదిహేను అరవై ఐదుతో ఐదు పన్నెండు అంటే బేసికల్ గా మూడు నెంబర్లు ఈ అరవై అన్న నెంబర్ తోటి అంటే అరవై నెంబర్ అనేది డివిజి
మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టైప్ టూ ఏమంటున్నాడు ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ స్మాలెస్ట్ నంబర్ ఏం చెయ్యాలి ఎల్సిఎం ఓకే నంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై మూడు నాలుగు ఐదు అండ్ లీవ్ ద రిమైండర్ వన్ అనమాట అంటే రిమైండర్ ఓకే రిమైండర్ అనేది ఒకటి మిగులుతుంది అనమాట సో ఏం చేయదు ఎల్సిఎం ఆఫ్ మూడు నాలుగు ఐదు మైనస్ ఒకటి చేయాలి అర్థం ఉందా సారీ ప్లస్ ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే రిమైండర్ ఒకటి మిగులుతుంది ఎప్పుడైతే రిమైండర్ ఒకటి మిగులుతుందో ప్లస్ ఒకటి చేయాలి సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇది మూడుకి నాలుగుకి ఐదుకి ఎంత ఎల్సిఎం అరవై ప్లస్ ఒకటి ఎంత అరవై ఒకటి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఉపరాన్స్ అర్థమైందా అదే ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి చూడండి అరవై ఒకటిని మూడు తోటి చేయండి మూడు ఇరవై ఎంత అరవై మిగిలింది అంతా ఒకటి రిమైండర్ సో రిమైండర్ అనేది ఒకటి మిగిలింది సో సరిపోయింది కదా సేమ్ అలాగే అరవై ఒకటిని నాలుగు నాలుగు పదిహేను అంతా అరవై మిగిలింది అంతా ఒకటి ఒకటి రిమైండర్ మిగిలింది సో డి ఈసీ కేజు ఐదు చూడండి ఐదు తోటి అరవై ఐదు పన్నెండులు అరవై ఒకటి కదా ఐదు పన్నెండు ఐదు ఐదు పన్నెండు అరవై ఒకటి మిగిలింది రిమైండర్ ఒకటి సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఎలా చేయాలో సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ మళ్ళీ చూడండి స్మాలెస్ట్ నంబర్ అన్నాడు ఇదే మీకు హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఏం చేస్తారు హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి అంతే ఇంకేమీ లేదు చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే స్మాలెస్ట్ హైయెస్ట్ అంటే హైయెస్ట్ అన్నాడు అంటే హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి స్మాలెస్ట్ అన్నాడు అంటే ఎల్సిఎం కట్టాలి సో నేను ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఎల్సిఎం ఆఫ్ నేను డివైడెడ్ బై త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లీవ్స్ రిమైండర్ వన్ టూ త్రీ రెస్పెక్ట్ అంటే బేసికల్ గా మనకి కే అండ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది పి మైనస్ క్యూ సారీ ఏ మైనస్ పి ఈక్వల్ టు బి మైనస్ క్యూ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ ఆర్ సో ఏ మైనస్ పి అంటే ఏంటా ఏ అంటే ఇక్కడ మూడు మూడు మైనస్ ఒకటి ఈజ్వల్ టు రెండు అలాగే నాలుగు మైనస్ రెండు ఈజ్వల్ టు రెండే ఐదు మైనస్ మూడు ఈజ్వల్ టు రెండే సో అన్నింటికి రెండే 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 వచ్చింది ఎల్సిఎం ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంతా అరవై మైనస్ కే మనకి తెలియదు కదా తెలియ ఏంటది ఎంత అది రెండు సో అరవై మైనస్ రెండు ఎంత అవుతుంది యాభై ఎనిమిది అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ యాభై ఎనిమిది మనం ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు అలాగే కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే వాటితో కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి నువ్వు ఎల్సిఎం కడుతున్నాడు అంటే హెచ్సిఎఫ్ కట్టలే కనుక కాదు మీకు హైయెస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు అంటే అక్కడ మీరు హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి అంతే అర్థం మనకి టైం వేస్ట్ అయిపోయి ఇంకేం లేదు మీరు జస్ట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎక్కువ హెచ్సిఎఫ్ తక్కువ అడుగుతాడు ఎల్సిఎం మీద ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎల్సిఎం లో ఎక్కువ మీకు క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అందుకని చెప్పి సో ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఎల్సిఎం రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అండ్ లీవ్స్ రిమైండర్ వన్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ అండ్ ఆల్సో నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిల్ బై సెవెన్ అంటే ఏంటి మీరు ఎల్సిఎం కట్టి దానికి ప్లస్ వన్ చేసి దాని తర్వాత ఆ నెంబర్ ని ఏడుతో గమించాలి సో చూడండి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ రిమైండర్ ఓకే ఇదంతా కలిపి మీకు ఏడుతో డివైడబుల్ కూడా అవ్వాలి అర్థం దా అప్పుడే ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇది ఎల్సిఎం కట్టి దాంతో ఏడుతో డివైడబుల్ అయితేనే అది అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే డివైజబుల్ బై ఏడు అన్నాడు సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు రెండుకి మూడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక్క నిమిషం అరేజ్ చేసి చేద్దాం ఓహో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను రెండుకి మూడుకి నాలుగుకి ఐదుకి ఆరుకి ఎల్సిఎం అంత కట్టండి అయితే ఆరే ఎందుకంటే అరవై ఏ ఎందుకంటే చూడండి రెండు రెండు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాలుగు నాలుగు పోద్ది అర్థం అయింది మూడుకు పోద్ది నాలుగు నాలుగు ఐదుకి ఆరుకి ఎంత ఆరు అరవై ఏ ఎందుకంటే నాలుగు పదిహేను ఐదు పన్నెండు పది ఆరు సో అరవై ఎల్సిఎం వస్తుంది మనకి సింపుల్ గా మనకి అరవై ఎల్సిఎం వస్తుంది ప్లస్ ఒకటి ఓకే బట్ ఈ అరవై ఒకటి అనేది ఏడుతో తగదు మనం ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఈ ఎల్సిఎం మల్టిపుల్ కి ఒక కే అనుకోండి సిక్స్టీ కే అనుకోండి ఎందుకు మీకు చెప్తా లేదా సిక్స్టీ ఏ అనుకోండి సిక్స్టీ ఏ అనుకోండి అంటే సిక్స్టీ ఒక నిమిషం సిక్స్టీ ఏ ప్లస్ వన్ ఓకే ఏ అంటే సరి ఏ కే అనుకుందాం డివైడ్ బై సెవెన్ సో దీన్ని మనం చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అరవై ఈ కే ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ అని వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏడుతో ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది అని అంటాడు సో అరవై నేను ఏం చేసుకుంటాను యాభై ఆరు కే ప్లస్ ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ బై డివైడ్ బై యాభై ఆరు అనేది ఏడుతో ఎంతో డైరెక్ట్ తెలిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంది సో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఎంత ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ సో ఇప్పుడు కే ప్లేస్ లో నేను ఒకటి అని వేసుకోవచ్చు రెండు అని వేసుకోవచ్చు మూడు అని వేసుకోవచ్చు నాలుగు అని వేసుకోవచ్చు ఐదు అని వేసుకోవచ్చు అనమాట
ప్లస్ ఒకటి అంతేనా అరవై ఐదులు ఎంత మూడు అరవై ఐదులు ముప్పై అంటే మూడు వందలు ప్లస్ ఒకటి సో ఆన్సర్ మూడు వందల ఒకటి అనమాట ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఇదే నెంబర్ మీరు ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఇలా మూడు వందల ఒకటి నాలుగు వందల ఒకటి అలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటే మీరు చేయొచ్చు ఏడుతో తెగుతుందా లేదండి ఏం చేస్తారు సింపుల్ గా ఈ వీటిలతో అలాగే ఎల్సీఎం అరవై కదా ప్లస్ ఒకటి కదా వీటితో ఒకటి రిమైండర్ వస్తుందా లేదా చూడాలి అండ్ అలాగే ఏడుతో డివైజిబుల్ అవుతుందా కాదు చూడాలి బట్ అలా చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ప్రతి ఆప్షన్ లో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ దొరికేస్తే మంచిదే సెకండ్ ఆప్షన్ దొరికిన ఎందుకంటే మూడు నాలుగు ఆప్షన్ దొరికితే మీకు టైం వేస్ట్ అయిపోయింది సో అలాంటప్పుడు మీరు ఇది ఇది ఇలా మీరు చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ అనమాట మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్ జస్ట్ సింపుల్ మనం ఎల్సీఎం ఎంత కట్టాము అరవై కట్టాము దానికి మల్టిపుల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి దానికి అరవై కే ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే రిమైండర్ ఒకటి కదా డివైడెడ్ బై ఏడు ఈ కే ప్లేస్ లో మనం ఒక నెంబర్ మనం షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం అనమాట నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాను ఐదు వచ్చింది నాకు నెంబర్ అదే విధంగా మూడు వందలు ప్లస్ ఒకటి అంటే మూడు వందల ఒకటి డివైడెడ్ బై ఏడుతో అవుతుందా ఎస్ ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి నాలుగు ఎనిమిది సరిపోయింది ఇలా చూసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ మీకు ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో తెలియాలి అని చెప్పేసి ముందంతా చూసుకోవచ్చు చూడండి ఇది మీకు ఒక్క స్టెప్ తో అయిపోయిందా లేదా అవునా కదా మీకు కానీ అలవాటు పడితే ఇది ఒక స్టెప్ అయిపోద్దా ఒక స్టెప్ కాకపోతే రెండు స్టెప్పులు మాక్సిమం అంతే అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక్క నిమిషం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ వన్ నైన్టీ టూ అంట అండ్ దేర్ ఎస్సీఎఫ్ ఇస్ ఫోర్ దెన్ ఫైన్ ది ఎల్సీఎం ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ఏం చెప్పాను ప్రొడక్ట్ సారీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎల్సీఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ మనకి ఏం చేయడం నూట తొంభై రెండు ఎల్సీఎం ఇవ్వలేదు కానీ ఎల్సీఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు నాలుగు సో నాలుగు నాలుగు ఎంత నాలుగు నాలుగు పదహారు నాలుగు ఎనిమిది ముప్పై రెండు అంటే ఎల్సీఎం అన్నది నలభై ఎనిమిది అనమాట ఈ ప్రాబ్లం మీకు అర్థం అవ్వాలని చేశాను బట్ ఈ టైప్ అయితే ఎంత ఈజీగా అయితే మాత్రం ఇవ్వడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ వన్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ అండ్ దర్ హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్ సిక్స్టీన్ అంట చూడండి ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటే బేసికల్ మీరు ఏం చేయాలి ఎవ్రీ నెంబర్ ఇస్ త్రీ అంటే బేసికల్ గా మీకు వన్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ తెలుసు అర్థందా హెచ్సిఎఫ్ అంటే మీకు రెండు నెంబర్లు తెలుసు ఏది ఏ బి అనుకోండి ఆ రెండు నెంబర్లు మీకు ఏంటంటే త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటున్నాడు సో త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అన్నాడు అంటే ముందు మనం ఆ డిజిట్స్ అంటే మనం ఏ ఏ డిజిట్స్ వస్తే మనం కనిపెట్టాలి సో ఏ బి హెచ్సిఎఫ్ మీకు ఇచ్చాడు మీరు ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే మీకు అనవసరం ఎందుకంటే ఎల్సిఎం ఇక్కడ మీకు అడగలేదు మీకు ఏమన్నాడు నెంబర్ అడిగాడు ఎప్పుడైతే నెంబర్ అడిగాడు ప్రతి నెంబర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెండు ఆరు దీనికి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత సారీ పన్నెండు పదహారు దీనికి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత నాలుగు అంటే బేసికల్ గా నాలుగు ఎక్స్ నాలుగు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా నాలుగు ఎక్స్ నాలుగు వై అప్పుడే పదహారు పన్నెండు పన్నెండు వందలు మల్టిపుల్ ఆఫ్ నాలుగే కదా హెచ్సిఎఫ్ అంటే యాక్చువల్ గా మల్టీపుల్ దాని మల్టీపులే కదా సో నేను చేస్తానంటే ఇక్కడ పదహారు ఓకే పదహారు ఏ పదహారు ఎక్స్ అనుకుంటా పదహారు ఎక్స్ ఇంటూ పదహారు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ ఎందుకు అనుకుంటాం అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేసుకున్నాం మనం హెచ్సిఎఫ్ అనేది పదహారు ఎప్పుడైతే పదహారు హెచ్సిఎఫ్ అయిందో తప్పకుండా దాని మల్టిపుల్ అంటే ఆ నెంబర్స్ దానికి మల్టిపుల్ తప్పకుండా పదహారు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ వై ఏమవుతుంది వన్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ డివైడెడ్ బై పదహారు ఇంటూ పదహారు పదహారు తప్ప పదహారు ఒకటి పదహారు ముప్పై ఏడు ఉందిగా పదహారు రెండు ముప్పై రెండు యాభై ఒకటి పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది పదహారు రెండు ముప్పై రెండు మళ్ళీ పదహారు తప్ప వచ్చే చూడండి పదహారు ఏళ్ళు ఎంత ఏడు నాలుగు నలభై రెండు ఏడు ఆరు నలభై రెండు రెండు నాలుగు ఏడు ఒకటి ఏడు ఏడు ఒకటి పద్నాలుగు నూట పన్నెండు సో నూట పన్నెండు అంటే ఎక్కడ మిగులుతుంది ఒకటి 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 నూట మళ్ళీ ఏడు అంటే బేసికల్ గా ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై ఏడు సో ఎక్స్ ఇంటూ వై నాకు డెబ్బై ఏడు అంటే బేసికల్ గా ఏంటిది ఎక్స్ ఇది వై ఇది కదా సో డెబ్బై ఏడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఉన్నాయి డెబ్బై ఏడుకి ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి నీకు బేసికల్ గా ఒకటి డెబ్బై ఏడు ఉంటది లేదా ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది పదకొండు ఇంటూ ఏడు ఉంటది రెండే ఉంటాయి ఇంతకన్నా డెబ్బై ఏడుకి ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయా ఉండవు కదా డెబ్బై ఏడుకి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అయితే ఒక డెబ్బై ఏడు ఒక డెబ్బై ఏడు లేదా డెబ్బై ఏడు ఒకటి డెబ్బై ఏడు లేదా పదకొండు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏడు కాబట్టి లేదా ఏడు ఒకటి ఏడు ఒకటి పదకొండ
పదహారు ఏళ్ళు ఎంత నూట పన్నెండు సో చూడండి మూడు నెంబర్లు మూడు నెంబర్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ అన్నాడు ఇందులో హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే నూట డెబ్బై ఆరు అన్నది మనకు హైయెస్ట్ నెంబర్ అనమాట అదే ఎంత సో మనకి ఆన్సర్ నూట డెబ్బై ఆరు అనమాట అదే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్సీఎం అడగలేదు ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ తప్పకుండా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ తప్పకుండా మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థం ఎంత సో ఇప్పుడు చూడండి సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఫైండ్ ద ఎల్సీఎం ఆఫ్ ఎల్సీఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఎయిట్ బై త్రీ ఫోర్ బై నైన్ నైన్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి అన్నాడు ఎయిట్ బై త్రీ ఫోర్ బై నైన్ నైన్ బై ఫైవ్ అన్నాడు సో ఎల్సిఎం ముందు కడదాం ఓకే ఎల్సిఎం ఎలా కడతారు ఇలాంటి ఆటల్లోని మీకు ఎల్సిఎం కట్టాలంటే సింపుల్ ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం కట్టాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ నూమరేటర్ డివైడెడ్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఓకే డినామినేటర్ ఇది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అదే ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చింది నేను ఎల్సిఎం ఎలా కట్టాలి రాబాబు హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కట్టాలి అని చాలా సింపుల్ మెథడ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టిప్ చెప్తున్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ అనుకోండి టిప్ అనుకోండి బెస్ట్ వే అనుకోండి బెస్ట్ సాల్వ్ అనుకోండి అర్థం ఏదైనా అనుకోండి బట్ ఇది మీరు రాసుకోండి నోట్స్ లోని నోట్స్ లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అర్థమైందా సో మీరు ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే ఎల్సిఎం కట్టాలంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ నోమరేటర్ హెచ్సిఎఫ్ డినో అదే హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలని చేస్తారు హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ నోమరేటర్ డివైడెడ్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్ కట్టాలి ఇందులో నోమరేటర్ అంటే డినామినేటర్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు నోమరేటర్ అంటే ఏంటి ఫ్రాక్షన్ లో పైన ఉన్న పార్ట్ని నోమరేటర్ అంటారు అండ్ అలాగే ఫ్రాక్షన్ లో కింద ఉన్న పార్ట్ని డినామినేటర్ అంటారు డినామినేటర్ డి అని అనుకుందాం అర్థం ఎంత ఫ్రెండ్స్ మరి ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కట్టాలంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది డివైడెడ్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ మూడు తొమ్మిది ఐదు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కడతాను ఎలా కడతాను చూడండి ఒక్క నిమిషం అరేంజ్ చేసుకుందాము మనకి ప్లేస్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కన్నా ముందు ప్రాబ్లమ్ అది ఓకే సో మీరు ఏం కంగారు పడి ప్లేస్ లేకపోతే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనం చేసుకుందాం ఏముంది మహా అయితే వన్ మినిట్ వేస్ట్ అవుతుంది మొత్తం ఓవరాల్ వీడియోలో అవునా బట్ మీకు అర్థం అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎయిట్ ఎలా కడతా చూడండి ఆల్రెడీ ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు తెగిపోద్ది ఇందులోనే సో ఎనిమిదికి తొమ్మిది ఎల్సిఎం అవుతుంది రెండు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది డెబ్బై రెండు ఎల్సిఎం సింపుల్ మీకు సింపుల్ గా డెబ్బై రెండు తెలిసిపోయింది సో నేను డెబ్బై రెండు వేసుకుంటా హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ మూడు తొమ్మిది ఐదు చూడండి దీని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఒకటి మూడు దీని దీని ఫ్యాక్టర్స్ తొమ్మిదికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి మూడు తొమ్మిది ఐదు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వచ్చి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఒకటి ఐదు సో ఇందులో కామన్ గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్ ఏంటి హైయెస్ట్ కామన్ గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉంది మూడు ఉన్నది మూడు ఉంది కానీ మూడో దాంట్లో మూడు లేదు అంటే మూడు కూడా కాదు అంటే బేసిక్ మీకు హెచ్సిఎఫ్ అన్నది ఎంత హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి అనమాట హెచ్సిఎఫ్ సో మీకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎల్సిఎం అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్ మీకు ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై రెండు బై ఒకటి అంటే డెబ్బై రెండు అనమాట సో ఆన్సర్ ఇలా కట్టాలన్నమాట అర్థం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఎల్సిఎం కట్టి ఎలా కట్టాము పైన ఉన్న పాట అంటే నామినేటర్ నోమినేటర్ నోమినేటర్ ఎల్సిఎం కట్టి దాన్ని డివైడెడ్ బై హెచ్సిఎఫ్ నోమినేటర్ కడితే డినామినేటర్ కడితే మీకు ఎల్సిఎం వచ్చేస్తుంది సేమ్ ఇదే మనకి హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి ఎందుకంటే హెచ్సిఎఫ్ కూడా అడిగాడు అవునా కదా చూడండి హెచ్సిఎఫ్ కూడా అడిగాడు సో హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కడతాం మనం హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఎందుకంటే నోమినేటర్ ఇవన్నీ నోమినేటర్ కదా నోమినేటర్ అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్ అంతా మూడు తొమ్మిది ఐదు సో ఇది డినామినేటర్ మన సో ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిదికి హెచ్సిఎఫ్ కట్టండి ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది దీనికి అంటే ఒకటి నాలుగు అర్థం దీనికి అంటే ఒకటి మూడు తొమ్మిది సో ఇందులోని మీ ఇందులో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి చూడండి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఒకటి 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 ఇంకేమైనా ఉన్నాయి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకేమీ లేవు సో మీకు హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది ఒకటి అవుతుంది అనమాట సో మీకు ఫైవ్ ఏంటి ఒకటి అయింది ఎల్సిఎం ఆఫ్ మూడు తొమ్మిది ఐదు ఎల్సిఎం కట్టండి మూడు ఇక్కడే పోతుంది తొమ్మిదికి ఐదుకి ఎల్సిఎం ఎంత నలభై ఐదు ఎందుకంటే రెండు రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే రెండు వేరు వేరే నెంబర్లు నలభై ఐదు అయితేనే మాత్రం ఎందుకంటే తొమ్మిదితో తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది వేలు పద్దెనిమిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై నాలుగు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఏడు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఆ నలభై ఐదు అనేది ఐదుతో కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట సో నలభై ఐదు సో
ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పైతే మాత్రం తప్పకుండా మినిమం వాళ్ళకి కమెంట్ కమెంట్ రూపంలో అర్థమైనట్టు చెప్తాను అర్థమైందా అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ఈ ప్రాబ్లం కానీ మీరు చేస్తుంటే మీకు హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎఫ్ క్లారిటీగా వచ్చేసినట్టే రేపు కొన్ని హెచ్ఎఫ్ ఎల్సిఎఫ్ మీద వేరే వేరే ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ చూస్తుందాం సో అవి కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఇంకా నెంబర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాని తర్వాత ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ గా అడిగాడు కదా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లోని టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లోని ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీస్ కొంచెం ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం చూద్దాం సో మీకు ఇంకా నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది కళ్ళు మూసుకున్న నిద్ర పోయినా సరే అడిగినా సరే మీరు చెప్పేయాలన్నమాట అర్థమైందా ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వీడియో కూడా మీకు అర్థమైంది ఏంటైతే ప్లీజ్ మాత్రం లైక్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దానివల్ల మాకు మోటివేషన్ అనేది పెరుగుతుంది లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ షాప్ కూడా చేయాలన్నది మళ్ళీ రేపు మంచి వీడియో కలుగుతాం అప్పుడు ఓకే హ్యావ